কমপ্লিট কোড অফ লাইফ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম মানুষের জীবনের কোনো খণ্ডিত অংশকে শাসন করে না নিয়ন্ত্রণ করে না গোটা জিন্দিগিটাকেই নিয়ন্ত্রণ করে সোমান আল্লাহ বলে তাহলে আমি মুসলমান একটা দৃষ্টান্ত দিই গরু আছে না বগুড়ায় গরুরে যদি না বাঁধেন তাহলে গরু তো চেনে না যে আপনার জমিন কোনটা আর অন্যের জমিন কোনটা সে নিজেরটাও খাবে মালিকেরটা অন্যেরটাও খাবে ঠিক না বোঝে না বলি তো আপনি দড়ি দিয়ে বাঁধেন দড়ি দিয়ে বাঁধে ধুইলে সে তার নির্দিষ্ট এরিয়ার দড়ি যদুর যাবে অদ্দূর খাবে এর বাইরে যাবে না আল্লাহ তালা গরুর থেকে মানুষকে সম্মান দিয়েছেন মর্যাদা দিয়েছেন সেই জন্য প্রকাশ্য কোনো দড়ি দিয়ে বাঁধেন নেই আল্লাহ তালা একটা অদৃশ্য দড়ি দিয়ে বাঁধছেন সেই দড়িটার নাম হলো ইমান সেই দড়িটার নাম কি ইমান এ হল কলেমার ইমানের রশি এটা একটা দড়ি ইমানের রশি এই ইমানের রশি কলেমা যে পড়ল আর বিশ্বাস করলো তার গলায় আর হাতে আল্লাহ লাগাই দিলেন লাগাই দিয়ে বললেন এইটা হলো মন এইটা হলো জেনা এটা হলো সুদ এটা হলো ঘুষ এটা হলো আইল ঠেলা এটা হলো ওজনে কম দেওয়া ওইটা হলো খাদ্যে ভেজাল দেওয়া তিলকা হুদুদুল্লাহ এই হলো আল্লাহর বর্ডার সুমান আল্লাহ সুমান আল্লাহ এই হচ্ছে আল্লাহর বর্ডার ফালা তাকরা বুহা খবরদার এই বর্ডার ক্রস করা তো দূরের কথা এর বাইরেও যাই না এটার কাছেও যাই না সুমান আল্লাহ সুমান আল্লাহ বলেন তো ইমানের রশিদি আমাকে বাঁধা হয়েছে আর আমার জীবনটাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে ইসলাম আমি ইসলামের কোনো খণ্ডিত অংশকে মানতে পারি না নামাজ রোজা হজ জাকাত করব কোরআনের কথা মতো আর বাকি জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন ছেড়ে দেব নফসের উপরে অন্য কারো উপরে এটা আর যাই হোক মুসলমান হইতে পারবে না এটার নাম ইসলাম নয় বুঝে আসছে কথা তাহলে ইসলাম গতানুগতিকভাবে অন্যান্য ধর্মের মতো একটি ধর্ম নয় এটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা গেল এক দুই নম্বরে এই কোরআন একে মনে করেছি এবাদতের কেতাব এখানে নামাজ আছে রোজা আছে হজ আছে জাকাত আছে এটা এবাদতের কেতাব আচ্ছা ভাই আপনার কমন সেন্সকে জিজ্ঞেস করুন আপনার সাধারণ জ্ঞানকে জিজ্ঞেস করুন শুধু যদি নামাজ রোজা হজ জাকাতের কথা হয় তাহলে তো এক পাড়া নাজিল করলেই হইতো বলেন আপনারা এক পাড়ায় হইতো না সেই তো বেশি টু মাচ নামাজ রোজা হজ জাকাত কিন্তু তিরিশ পাড়া নাজিল হইল কোরআন শরীফ যেখানে এক পাড়া নাজিল করলে হইতো সেখানে তিরিশ পাড়া আল্লাহ নাজিল করলেন তাহলে কোরআন শরীফটা আছে কি সেটা তো আমাকে বুঝতে হবে এটা বেদ না এটা বাইবেল না এটা ত্রিপিটক না এটা জিন্দাবিস্তা না এটা কোরআন এটা কি বলে এটা হচ্ছে কোরআন এর মধ্যে সব আছে যা অন্যদের কাছে নাই অন্যরা আমি আগেই বলেছি আমি কিন্তু কোনো ধর্মকে কোনো ধর্ম পুস্তককে কখনো খাটো চোখে দেখি না জীবনেও দেখিনি আজও দেখব না ভবিষ্যতেও দেখব না আমি তাদেরকে সম্মান করি কিন্তু আপনারা পড়াশোনা করেন আপনারা দেখেন বেদ সম্পর্কে কথা আছে যে ব্রাহ্মণরা ছাড়া বেদ যদি লোয়ার কাস্ট বর্ণশ্রেণীর হিন্দুরা যদি স্পর্শ করে চোদ্দ গোষ্ঠী নরকে যাবে কিন্তু কোরআন শরীফ সম্পর্কে কি এই কথা আছে যে হুজুররা মৌলানা আলমগীর সাহেব আর সভাপতি সাহেব এই যে মৌলানা যারা আছে ওনারা ছাড়া সাধারণ মানুষে কোরআন ধরলে হাবিয়া দুজোগে যাবে আছে এরকম কথা নাই আল্লাহ তালা এটাকে বানাইছেন হুদান্নাস মানব গোষ্ঠীর জন্য হেদায়তের কেতাব সুবাহ কাজে এটা এর মধ্যে আল্লাহ সব বলেছেন আমাদের কপাল খারাপ যার জন্য আমরা এটা পড়ি নেই যদিও পড়েছি শুদ্ধ হয়নি অশুদ্ধ তেলাওয়াত করেছি পড়তেও জানি না তেলাওয়াত তো জানি না বোঝা তো দূরের কথা এই যে হাজারো হাজার মানুষ এখানে আমি যদি জিজ্ঞেস করি 
কোলা কোরআন করিমকে বিশুদ্ধ ভাবে তেলাওয়াত করতে পারেন কয়জন যদি হাত তুলতে বলি তাহলে হাতকে বেশি উঠবে না কম উঠবে আচ্ছা তারপরে যদি বলি বিশুদ্ধ তেলাওয়াত কিছু জানলেন কোরআন শরীফ বোঝেন কয়জনে সুরায় ফাতেহা কয়জনে বোঝেন সামি আল্লাহ হলিমান হামিদার অর্থ কয়জনে জানেন সুরায় কাউসার সুরায় মাউন সুরায় এখলাস সুরায় কাফিরুল এই যে নামাজগুলো ছোটো ছোটো সুরে দিয়ে পড়েন এই সুরা বোঝেন কয়জনে যদি হাত উঁচু করতে বলি হাতকে বেশি উঠবে না কম উঠবে আরও কম উঠবে সেই জন্য আপনাদেরকে কষ্ট করে হাত উঠাইতে বললাম না স্মরণ করবে আপনাদের তাহলে কোরআন শরীফের সাথে আমাদের সম্পর্ক আসলে নাই এটা ঠিক কিনা বলেন ঠিক কি না কোরআন শরীফের সাথে সম্পর্ক হয় কখন যখন আমাদের কেউ মারা যায় মরে গেলে একটু কান খুলে শোনেন মরলে পরে আমি জানি না বগু বগুড়ার অবস্থা কি আমার পিরোজপুর এই বরিশাল বিভিন্ন এলাকায় দেখছি মানুষ মরে গেলে তখন হেবজখানা থেকে কিছু হাফেজ কিছু মরলা মৌলবি দাওয়াত দেয় মরালার সামনে নিয়ে ওইখানে বসে তেলাওয়াত করে বগুড়ায় কি করে হ্যাঁ করে করে আচ্ছা এবার আপনি আপনার বিবেককে জিজ্ঞেস করুন লোকটা তো মারা গেছে লোকটা কি করছে সে কি শুনতেছে তো সে যখন শুনছে না তখন তারে মরা মানুষটার কোরআন শুনে লাভ কি আহারে আহারে কপা আহারে কপা মরা মানুষকে কোরআন শোনায় লাভ নাই আল্লাহর নবী বলেছেন মুমূর্ষ ব্যক্তির কাছে বসে কেউ যদি সুরাইয়া চিনতে লাওয়াত করে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুমূর্ষ ব্যক্তির মৃত্যুর আজাবকে কমাইয়া দিবে তো যখন মরতে পড়ছিল সে সময় পড়েন নাই ছেলেটারে কোরআন শিখান নেই মেয়েটারে কোরআন শিখান নেই বৌদ্ধও জানেন না নিজেও জানেন না মরে গেছেন মৌলবী শব্দের ধারা ভাড়া মৌলবী শব্দেরকে ইকুরকে না আনিয়া ভাড়া বললাম না শব্দটা বেয়াদবি হয়ে যাবে তাদেরকে নিয়ে আসছেন আনার পরে অন্যরা তেলাওয়াত করলেন এখন বোঝে ওরা তো ছাত্র মানুষ হেবজখানা থেকে বিশ জন ছাত্র নিয়ে আসছে ছাত্র ছোট মানুষ ওরা তেলাওয়াত করতে গিয়ে যদি মনে মনে ভাবে যে যদি এক হাজার টাকা দেয় তাহলে বাঘুবাবু পঁচিশ জন আসছি পঞ্চাশ টাকা না ষাট টাকা ওই ভাগই কত পাবে সেই চিন্তাও করতেছে তেলাওয়াতও করতেছে তো সে যখন ভাগে পাবে কত এই চিন্তা করে তেলাওয়াত করতেছে আল্লাহর কসম কোনো সব হবে না তো কোনো সব হইল না মুদ্রারও শুনল না মেহনত বরবাদ গুণা লাজে কোনো কাম হইল না মরা মানুষে কোরআন শুরোবার জন্য কোরআন আসে নাই জিন্দা মানুষে কোরআন শুরোবার জন্য কোরআন নাজিল হয়েছে ভালো তাহলে দুই নম্বরের ভুল করছি কোরআনটা বিশুদ্ধ তেলাওয়াত করি নেই কোরআনটা বুঝি নেই এর ব্যাখ্যা আমি সামনে গিয়ে দেবো আমি ভূমিকার কথা বলে শেষ করতেছি তিন নম্বরে আর একটা ভুল করছি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলু সাল্লামকে শুধুমাত্র একজন ধর্মীয় নেতা অন্য অন্য ধর্মের নেতা আছে যেমন আমি নাম নিলাম না কারো ওই রকম ইসলাম ধর্মের নেতা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম 